，哎，美女，赶紧把店里最好看的西装拿给我。不是，哎，你只有一件的话就给我，给我。我也来，我们要不要换一家店？哎，麻烦帮这位先生，你选一套合适的西装。好的。你不用选一套吗？我有几套正装，暂时不用再买了。我劝你们还是别和我穿同款了，这样啊，特别暴露你们的缺点。哼，你是怕我威武的身躯把你显得特别的娘？你们俩就别争了啊！这套西装啊，最适合我这种成熟稳重的男人穿了。换套别的吧，你们俩。呵呵。真是的，穿不整齐还这么帅。这个西服的第二扣你就不能扣，土不土？喂，我不太懂。哎，不懂也没关系，反正你长得帅嘛。算了算了，我呢还是去挑一个活泼一点的，适合我的吧。好吧，那我也去选一套更深沉一点。那你帮我参考参考。哎，没想到 K O 师兄穿西装还挺帅的，看我干嘛呀？在比较你第一次牵我手的样子。拿下我的芝麻，谢谢。嗯，好。你也要买啊？随便试试。啊，喂，二喜，现在就打车过来，看帅哥试西装，不看你后悔一辈子。啊，真的假的？哪有一堆帅哥呀？大神公司的。还知道提前通知我，哎，我实在是不好意思表现的太花痴了，所以叫你过来，用你的表情来表达我的内心。过来了啊？为什么？我都准备出发了，因为不舍得给你看了。
。谢谢光临，各位请慢走。我送微微回去。OK， 保安机场见。拜拜，拜拜，拜拜。走了。我们直接回你公寓吧。嗯，收下行李去机场。站好，明天我也要走了。搬去你室友那你是不是忙得连日子都忘记了？明天是我开学，当然要搬回学校了。走吧。这个吴冠中，你都放哪儿去了？哎，你怎么跑？什么许桂红、吴冠中，又不长腿，不会跑了。你们站着干嘛呀？微微，去泡茶。花都在这儿。啊，哎呀，担心死了。哦，小心小心，手岗，啊，方便让吗？哎，都什么时候了，还在念着这些字画，这些比你的儿媳妇更重要。嗯、小娜，其实我们做父母的也不是不开明，就是你的小女朋友，你们想多了。他借的房子出了点问题。搬过来住了几天，那你呢？这几天我一直睡在公司，刚刚才回来。今天晚上我要飞去上海参加丰腾科技的 demo 演示会，我也要搬回宿舍，所以才收拾行李。嗯、我们做父母的也不是不开明，就是……哎哎哎，你到底是支持呀、啊，还是反对呀、啊？你弄你的字画，不要插嘴。哎，你看，一会儿让我管，一会儿又不让我管。哎，你到底有没有一个统一的标准呢？你们先统一一下意见，我去厨房看看。哎，你，哎，怎么办呢？肖教授、林教授会不会以为我是那种特别不矜持的女孩？一般他们只会觉得我不矜持，不过为了以防万一，你可以表现的像受害者。我倒是想啊，不过我天天跟你们一起吃盒饭，我长胖了好多，这么油光满面的，哪里像受害者呀？你的意思，难道没胖，就真的要假装受害者？那必须啊，给破。别人的第一印象多重要啊！放心，已经解释清楚了。快去给你婆婆敬茶。快去！知道了。写的不错，谢谢教授。因为我的舍友，他借给我的房子出了点问题，我临时在这住了几天
，香奈跟我们说过了，不用在意。你的系主人就住在我们家隔壁，早就夸过你了。我们知道啊，你是个好女孩。我们做父母的不是不开明，如果……我差不多要去机场了，妈，微微要回学校，我来不及送她了。你们回学校的时候，顺带把她捎上吧。好呀，好呀。别别别别，那个真的不用麻烦了，不用麻烦了，哎，没关系的。叔叔阿姨，我寝室到了，你们不用送我了。没事，就送到门口，前面快到了吧？啊？今天你不是考主系的肖教授吗？是的，另一个是我们系的李教授。啊！戴维都见过肖奈的父母了，天啊！他们竟然还送他来学校，这秀恩爱见的多了，居然还有秀公婆的，简直别出心裁，丧心病狂啊！可不是。就这儿吧。啊，是是是。哎，箱子重。没事。哎，好了，叔叔，送到这儿就可以了、啊。我叫我寝室的同学帮我拿行李了。能拿吗？这么多东西、啊、可以的啊！不要客气啊，等肖奈回来了，经常来家里吃饭。哎，是。好，东西给我吧。那阿姨叔叔，我送你们走吧。哎，不用不用不用，不用了不用了。别客气啊，我们自己走了。快上来。那好吧。小心啊！哎哎，再见啊，叔叔阿姨再见。你到了吗？今天还挺快的，没晚点啊。上海也堵车啊。好，那我不打扰你了，早点休息啊。拜拜。早点休息啊。好，拜拜。咦，某人好甜蜜哦。你和大钟都甜了两年了，还不让我反击一下呀？哼！哎呀，你们够了！这么算，最亏的是我和二喜。嗯？你不是刚刷牙了吗？你健忘啊？我刚刚刷完牙，然后就偷吃了。他说：“他说什么？”他说：“他刷牙之后又偷吃了。”嗯。嗯，二和人的姐姐大宇啊。什么？什么？你带回来的点心大礼包，厉害。为什么吵架不重要？重要的，难道不是有人吵架了之后去哪儿住了吗？对呀、啊，对呀、啊，喂、啊，什么情况？什么情况？快说什么情况？情况？没什么，快说什么情况？没有情况。我等这一天好久了，哎，你看这牌子，三折，让我瞧瞧。哇塞，真的呀，那我得赶紧抢。就是，新学期新面貌嘛，让大家看到我们的华丽大变身，亮瞎他们的双眼。哎，又到我们了，一会儿再抢吧。哎，等会儿啊。OK， 刚好买完。狗
车，只给保留二十分钟时间。要是完成不了付款，到嘴的肉就飞了啊！大款有钱，付的就是快。这么快就大三了，还记得我们军训时候的事情呢？你是说你假装肚子疼被教官批评的事吗？哎呀，好了好了，你俩行了。你们待会儿干嘛去？我要去真毅科技领实习工资，你们谁陪我一块儿去？嗯，呃，我跟我们家大钟约了。啊，我我特殊时期，嗯，没有同学爱，有也不给你呀。我们先走了，拜拜。微微，好吧，反正我也没什么事儿。耶，走吧。哎，你等我一下，人有三急。马上，快点。微微，我马上要去国外读书了。今天是来办理手续的，恭喜你。我我很抱歉，以前因为我一些不成熟的行为，给你和香奈造成了困扰。没关系，其实还好。我很羡慕你，不光是因为你和肖奈的感情，更多是因为，你有真心相待你的朋友。朋友之间，贵在真诚。如果你真心待人，对方一定感受得到，并且报以同样的真心。我相信，你一定能找到珍贵的朋友。我等得太晚了，不过，我觉得来得及。喂喂喂，谢谢你，希望你一切都好。啊，祝你一切顺利。嗯，拜拜。没什么，他说他下学期要出国留学，还有啊，他很羡慕我有你这个损友。谁是损友啊？我明明是国民好闺蜜，好吗？得了吧你！那微微，他走了，你不就晋升成校花了吗？哎，嘘，这件事情啊，这样，你匿名呢发帖子到论坛，说已婚妇女啊，呃不，说有男朋友的女生不能参选校花，怎么样？你死了这条心吧，已婚少女，你花定了。你进去吧，我在这等你。啊，你跟我一块儿进去吗？就在大堂，没人注意的。我在这儿吧。哎呀，走吧，走吧，没事的。就坐在这儿，我上去领工资。万一他们克扣我工资，我一个电话你就打上来，知道吗？知道了。小林和思思那两个没良心啊！这个人你知不知道是谁啊？哦，是我们公司的李总，负责游戏开发的。怎么了？等会跟你说。为了保证公平性，我们必须使用封腾提供的
与真实网络环境下同等配置的外部服务器。其他和公司测试的一样，你们不用紧张。可我还是紧张，老三。哎，你确定让我第一个跟你齐上？你不能因为我颜值高，却让我遭此劫难吧？呸！论颜值的话，肯定是我第一。老三呢，只是拉你做个陪衬的，形成一个反差嘛。很好，还有精力胡说八道，说明你们不是很紧张。啊、紧张还是有一点的，但是。怎么电话一直关机啊？请问是制衣的团队吗？是。好，请跟我来。肖总来了，王总欢迎欢迎，何总，让你们久等了。哪里？我们也是刚到。这就是制衣的团队，刚刚毕业的大学生，果然很年轻。是。哟<笑>，李总欢迎，王总欢迎，何总。这位是我们真义，这次是由小甄总带队，这就是我们的小甄总。王总，欢迎。何总，欢迎。哎呀，真是江山代有才人出啊！看到这么年轻的团队，不服老都不行啊！既然人都到齐了，那里边请。我说遇到一个熟人，那个人啊是肖奶奶员工。我看到他和这个真意科技的李总在一起，这两个人同框，是不是有点不对劲儿啊？二喜，你说这样会不会对肖奶不利啊？不会吧，也许只是认识吃顿饭而已呢。我觉得没这么简单，还是得打电话问一问。怎么还关机啊？微微，你先别急，他们出席演示会肯定要求关机的，所以打不通。先回去再说。何总，王总，因为是非公开的演示会，所以大家不要拘束，随意一些就好。我们等等封总，他来了我们就开始。好的，好的。封总来了。封总，坐吧。封总，这边是智一科技团队，那边是真意科技团队，待会儿他们会分别向我们展示他们的游戏 demo。冯总是下午一点的飞机，所以时间会比较紧张。每个团队只有半个小时的时间。好，那我们就开始吧。我跟何总商量了一下，按照笔画的顺序，真一先来。好，谢谢王总。非常荣幸，由我代表真一科技向贵公司。展示我们的研究成果。此时此刻，虽然我是真意公司的项目负责人，但更加是《倩女幽魂》的资深玩家站在这里。我们真意对《新倩女》的所有的设计，都始终坚持将玩家的需求摆在第一位。玩家之所以能被一款游戏吸引，不仅是因为重复的战斗和无尽的升级，更重要的是人和人之间的互动，还有感情。所以我们在原有的游戏基础上，增加了更多的互动系统，会给大家带来更多复杂有趣的恋爱系统、家人系统、结义系统和百人团队任务等等。大家请看影片。
我的演示就到这里，谢谢大家。现在的网游技术已经达到一个阶段性的顶点，一些小的突破已经无法再给玩家带来什么新鲜的感受。那么在玩法上创新，我觉得真一做得很好。嗯，真一的作品确实有些意思。那接下来有请志一团队江南，接下来，我将和我的团员们一起，向各位展示我们之一公司对于新倩的设计构想。嗯、你们的 demo 这么小，是赶工出来的吗？我听说你们的程序员特别少，八个。虽说都是高材生，但如此规模的研发力量未免也太……之一的程序员虽然不多，但是每一位成员都有独当一面的能力，且团队成员之间彼此熟悉，合作顺畅。另外，客户端小，并不等于会降低游戏品质，反而会更方便玩家下载。希望在接下来展示，可以为何总证明这一点。开始吧。李总，一切顺利提供的是同样配置的服务器，真一能连上，质疑怎么可能会无法连接？难道是游戏本身有问题？不对啊，这物理连接都连接不上了。这物理连接，那是哪个部分？会不会是我们的服务器出了问题？到底发生什么事了？赶紧问问机房怎么回事。好的，我懂。方总，王总，机房负责人检查过了，说我们提供给之一的服务配置出现问题，不知道由于什么原因导致这个服务配置呢不正常关闭了。如果重新启动的话，可能需要半个小时。半小时？可是方总四十五分钟之后就要赶去机场啊。方总，飞机不能延误啊，要么现在做决定，要么换个时间。换个时间不太现实啊，还得看何总的时间。何总这一去美国三个多月，这个等不及啊。不如我们现在就做决策。我觉得，真毅他们已经是很不错了。真毅的想法很有创意，质疑的未必比真毅的好，而且这合作还讲究顺不顺，那质疑开局就不顺。对对对，连接镜像服务器。你们在其他服务器上备份了？你们连接了自己的服务器，可是你们服务器的规格跟我们风腾提供的不一样、啊，这样对真毅来说不公平。临时会前，我们在其他相同规格的服务器上做了备份，为的就是以防万一。冯总，这是这台服务器的远程连接账号。冯腾技术人员。
可以随时登录，检查服务器的各项系统参数。网络游戏是个商业化的产品，每分每秒的运行都会影响着整个公司的口碑和收益，所以稳定性至关重要。近年来，网络灾难屡有发生，为了避免由此带来的不利影响，之一。在设计服务器构架时，就考虑了实时的异地容灾。在这个构架下，一台服务器发生灾难，另一台竞价服务器就会立刻启动，让玩家继续游戏，最大程度的保证游戏正常运行，尽可能的减少意外的发生，是我们十一始终追求的目标，也是我们将来在联合运行中给予封腾的承诺。这么年轻的团队做事就如此周全稳妥，真的出乎我的意料。有备而来，王总，我不相信巧合。明白，我已经让人去查了。接下来，请我们的团队成员分别向大家展示新《倩女》的游戏特色。我们的引擎经过重新设计，将单线程逻辑拆分到多个线程，最大限度的利用了现代 CPU 和 GPU 的计算功能。嗯，方总，单线程变成多线程就是说，我懂，你不用跟我解释。单机游戏、网络游戏，最大的不同在于 ，NPC 与玩家之间的互动。那如果说 NPC 很死板的话，玩家自然而然会丧失很多的乐趣。因此，我们特意为 NPC 建立了深度行为术，尽力使他们更加的智能，让两者之间的互动更加生动。有趣。我们游戏天气的变化将以最大程度的去模拟现实。一年四季，春夏秋冬，日升月落。有风和日丽，当然也有阴雨连绵。我们的宗旨就是让玩家足不出户就可以感受到变化的乐趣。谢谢。这么复杂的场景变化，对电脑的配置要求很高。但如果说玩游戏的话需要重新升级电脑，会不会对我们的玩家而言不够便捷，也不够亲民呢？何总的问题，正是我们接下来要展示的重点。在不降低游戏品质的同时，降低对电脑配置的要求，是我们引擎一直优化的目标。接下来，我们将以大型核泼水换容作为演示。真不错，没事、啊其中有阴雨连绵，当然会导致水灾的发生。河泊水患是我们设置的一个全服救灾任务。玩家除了要在限定的时间内将 NPC 送回安全区域之外，还要相应执行灾后重建、旱灾运输等任务。这些将形成动态任务链，以保证玩家对任务不会产生枯燥厌倦的心理。接下来，我们将模拟成千上万的玩家进入任务。进行服务器的承压性能测试。哇，太厉害了！副总，我觉得这个……哦，我是让你懂的，那我就不解释了。一万个人同时在线，还能那么流畅，这实在是太不容易了。不仅仅是新倩女，如果其他的游戏也加上这项技术的话，那我们的这个收益真的是
以上便是质疑对于新倩女幽魂的一些设计和构想。最后，我想在演示结束之前，跟大家分享一下质疑科技的理念，坚持原创，传播文化。在我们选择走上创业、成立游戏公司的时候，大多数人都会产生质疑，因为我们年轻，缺乏经验，也因为。游戏在多数人的眼里，意味着不务正业。但在我看来，游戏和一本书、一部电影、一座博物馆一样，不仅仅是一种娱乐，更是一种载体，一种承担着文化传播责任的载体，都是向人们展示文化的一种途径，甚至更润物细无声。玩家在玩我们游戏的同时，可以身临其境地体会着中华文化的每一个细节。所以，之一的目标不仅仅是做出受欢迎的游戏那么简单。我们希望通过我们构建的世界，让更多的人了解中华文化。所以，这也是我们始终坚持自主研发原创引擎的原因。只有自己的引擎，才能创造出与其他文化绝不类同的。只属于中华文化的世界，我们想建立一个世界，一个原本只停留在文字和想象中的世界。当然，我们不会把想法和观念硬塞给玩家，而是在游戏里每个细节中去充实和展现。这就构成了我们整个游戏的格局和世界观。封腾也是致力于传统文化的传播。之一能有这个想法，倒和我们不谋而合。谢谢封总，我们的演示完毕了，谢谢大家。想法当然是很不错的，但是我个人觉得市场性依然是第一位的。争议科技主打的互动系统，在可玩性和延续性上都要更胜一筹。我跟何总的看法不同，新《倩女》不是《倩女》的简单延续，如果变革不大，那没有必要推出新产品。质疑科技研发的游戏引擎优势明显，后期还将广泛的应用到其他的游戏当中去。方总，时间差不多了。感谢两支年轻的团队，向我们展示各自的研发成果。那请各位先到会议室外的休息区稍作等待，我们内部讨论一下，稍后公布结果。说，别走来走去的了，烦死了。现在的情况对我们很不利，我这心里面。既然是听天命，我已经做到一切我能做到了。如果输了，就是技不如人。你们是不是提前商量好了？为什么被分的事我都不知道呢？你当然不知道了。老三子来之前就跟我说小心一点，结果没想到还真出问题了。当时我也慌了，差点把这备份的事儿给忘了。不过说来也奇怪啊，好端端的服务器，怎么会突然出现问题呢？我马上飞纽约了，合约的事情，等我回国再详谈。
，虽然很不想承认，但这一局你赢了，我心服口服。我们走。不要这么垂头丧气的。我们虽然输了，但是要输得有风度。我们在技术和策划上确实比不上知易科技，也算是心服口服。不过你们也不要灰心，这次虽然输了，只要我们回去好好总结经验，下次做好充分的准备，就一定能做出更好的游戏，打败知易科技。这段时间加班，你们也辛苦了。都回去好好休息吧。对不起，经理。不是你们的责任，不用自责。我是项目负责人，所有问题在我这儿。如果不是风腾提前了二十天，我想我们可以做得更好。你们带薪休假三天，回来再好好工作。李总呢？刚才不是跟着我们吗？好。我找他还有点事情，你们先回酒店吧。好的，经理。甄总，对不起啊，项目没有拿下来。我也没有想到，我以为是万无一失的，没想到肖奈这么厉害，居然准备了镜像服务器。何总，应该是也被发现了。好的，我知道了，我会好好安抚少爷的。行，那我先挂了，甄总情况怎么样了？你回来了。再见，池叶兄。我们赢了。太好了！啊！哦哦哦哦哦哦、同志们，我们拿下项目了，帅爆了有没有？有没有？必须有,有！简直是轻而易举，毫无悬念 ，so easy。谢谢大家这段时间的努力，辛苦了，我敬大家一杯。嗨，还以为你们在上海庆功宴了呢。哎，怎么回来了？还不是因为想念你们呀。反正我们还得谈合同，下一次大家上海吃啊。对对对，今天晚上就多吃点啊，反正有人请客。啊，谁也不许提前走。不醉不归！你好，我跟你们说啊，我为了等这一顿大餐，我连飞机上的饭都没吃，饿死我了都。<笑>哎，加菜加菜，今天可绝对不能便宜了老三。哼，还有这么多没吃呢，你是不是傻呀？今天难得能敲诈老三一笔。再说了，我可是团队里的核心力量，我要不多吃点儿，怎么弥补我这段日子损失的脑细胞啊？我<笑>加吧，多吃点。好，美女，加菜。呃，大盘点，服务员的高冷。<笑>多吃一点，有人请客。哎，大家，有没有什么意见啊？没意见的话，我做主了啊。来吧，好吧。
，两沓生蚝，两沓扇贝，两沓袋子，再来两块田螺。哎，有没有小哥啤的？红酒吧，啤酒不能配海鲜。嗯，没劲。那就红酒吧，快点啊！小哥爽快，来来来，我敬你一杯，感谢请大家吃大餐。今天难道不是好没请客吗？嗯、啊，哎，不是，凭什么是我呀、啊？我记得那天开会前，大家都在讨论，好没请大家去哪里吃海鲜，原因是两套房子。哎，哦，对对对，我差点忘了，梅哥，做人可不能言而无信啊。这顿饭得你请，就是嘛。对，一言既出，驷马难追嘛，对不对？对对对。救命啊！我能不能撤单啊？我。哎，梅哥，有点豪气。就是就是，别那么小气嘛。哎，那你们就这么放过老三了啊？是啊。下周末，请大家自驾游。哇！还是肖哥爽快啊 ！I love you。哎，梅哥，你还有什么好说的？我看看银行卡、啊。老三，你还真是无毒不丈夫。郭讲吧，我最多是个沙尘暴。哎，来来来，吃吃螃蟹。太记仇了，以后都不敢得罪你了。完了，你刚刚已经得罪我了。万万没想到啊，居然是我买单，这些都是我的钱，我的血汗钱。嘿，你血汗哪有这么多钱呀？你的血汗。哎，梅哥，现在是不是应该交代一下房子事？嗯，对啊。上个月不是我爸妈来了吗？我不想回老家工作，我爸妈买来送我娶媳妇用的。哦，那怎么买两套？难道？你要娶两个媳妇？不是，老三你。沙尘暴，哪有只吹一次的？林志，我们连妹子都没有。他居然要娶两个妹子，就是两个妹子啊！过分啊！过分！哎，等等等等等等等等一下，我差点忘了，我那个房子呀，还有间空着的，你们谁要来住，不收房租。哎呦，呃，但是那个房间特别小，只能住一个人。你们兄弟，咱们俩可是一起同居了四年啊。哎呀，你这时候不会抛弃我，抛抛弃我吧？房子那么大，你还跟我抢？我跟梅哥我们两个共浴过，比得了吗？哎，我这愚公啊，你这可得想清楚了，这将来要处个女朋友，然后往家里一带，靠，这可不就让梅哥给抢走了？对，走，我就带着我的妹子一起投奔梅哥，怎么了？哎你脚那么臭，这梅哥肯定受不了。我去，他比他脚比我臭多了，他袜子他都不洗。脚臭磨牙根本就没有臭的区别。得得得得得得得得了，大家都是兄弟的，你们谁住啊？我这良心都过不去。要不这样吧，你们先商量着，商量完了呢，结果告诉我就行了啊。就这样啊。来，咱们喝酒吧，咱走一个。来，走，走一个，走一个。好，到了，到了，到了。阿爽师兄怎么没来啊？来来来来来，辞职了。来，慢上。好，来。难道他真的出卖大家了？你怎么知道的？来来来来，来，干，干，干，来来来，我去找二喜，看见阿爽和一个陌生男子在一起。结果今天我和二喜去拿实习工资的时候，发现那个人。是真意科技的游戏负责人，我就觉得里面有问题，所以打电话给你，结果你手机还关机了。也是会，不方便。梅哥有房子啊，指不定哪天咱俩。可是阿爽为什么要这样做？来来来
敬你，敬你。来来来,来，咱们都敬哥，都敬哥，都敬哥，都敬哥。小哥，我找你有事儿。我想知道原因。老大，你都知道了。我有一个发小，他开发了一款小游戏，但是被他的女朋友出卖给了真野。我发小一赌气呢。就还是把这款游戏给发布出去了，然后就被真义反过来告他窃取商业机密。真义因为这个找到了我，我这个朋友对我来说很重要，所以我只能背叛真义。但是我只说了我们游戏的进度，其他任何东西都没有透露，所以你。老大，对不起。原来是这样啊。那愚公他们知道这件事吗？他们不用知道。辛苦了，家长。生蚝，怎么了？没什么。快点长大，家长夫人。哎，大家都吃完喝好了吧？唱首歌呗。走走走，走，走，走，走，走，走，啊，唱歌去。好，来，哎哎哎，我先来，我先来，我先来。谁先来啊？我先来。哎，他先来吧。走吧，我送你回去。那他们没问题，帮他们叫车了。嗯，走，去买单。不是每人师兄买单吗？闹着玩的，让他开心一下。嗯，走。老于，走一个。你们玩的开心，我们先走了。走了，走了，走了。嗯。耶。走了。老板，再见。老板，再见。好，我们嗨起来吧！来吧！嗨起来！嗨起来！说好的公平竞争呢？啊，你这倒好，直接给 KO 开后门了。人家能洗衣做饭、刷牙扫地，你能吗？你能吗？我这这么宝贵的手，当然是不能干这些粗活了。不能就闭嘴，赶紧上车，走，出发了，快！好了，你们先走，回去接微微。一起去啊！他们要跟来，早知道自己去公司集合了，这也太引人注目了。放心，应该不会比公婆送上学更引人注目。你说的真有道理，不过这都是谁干的？安全带。
首情歌，有最浪漫的副歌，你也轻轻的附和，眼神坚定着。超啦，超。我忽然想到，他们只知道哪座山，不知道具体山是什么地方。让他们等着。这两天我们独处的时间可能不多。我没关系啊，大家一起玩挺开心的。我的意思是。什么情况？打不通电话呀、啊！打不通电话，再拨一个。啊啊啊！通了吗？来来来喽！哎哎！哎呀，哎哎哎哎哎哎、大哥，你总算来了！你怎么回事？打你电话也不接，开台那么慢。哎，师妹，你怎么了？脸怎么那么红啊？刚才手机没信号，走吧，走，走来，走，走，走。哇塞塞塞，这里的空气好清新呐、啊，有没有？哎，这里的游泳池好大呀！哦，老三，什么时候发现这么好的地儿啊？一不小心就发现了。微微先生房间，其他的。你们自己选。OK， 好嘞。哎，不行了，我先说好了，我得住对着游泳池房间，你们谁都不能跟我抢啊！谢谢。谢谢。KO 师兄他们在游泳呢，不去看一眼吗？谁告诉你在海边长大的就一定会游泳啊？我呀，其实只会吃鱼。啊，好吧。行了，就这样了，咱们去看游泳吧。这个是你逼我去的。行了行了，走吧走吧，我逼你去的，走，看游泳去。嗯，走。喂，你们这么游过来游过去游过来游过去有什么意思啊？比赛一场。哎，让他们两个比赛一场怎么样？别怪我没提醒你们啊，老三可是校级联赛的游泳冠军。切，懂不懂什么叫做人外有人，山外有山呀？啊，看这身材，这一看就是天生的冠军坯子，有没有？身材，啊，梅哥，你果然是慧眼如炬啊。那当然。美人师兄，有人夸 K O， 你怎么这么得意啊？<笑>要你管。来一场，听
。One two。来吧来吧来吧，下注下注。我赌大神。我赌 KO。我当裁判。好，来吧。嗯。准备好了吗？预备。老三获胜。嗯，美人师兄，我赢了。不算不算，再来一局，再来一局我一定赢。还来啊？再来一局。不赢的话，我没心思上课。好，预备。师妹，上次你先选的，这回我先，我选老三赢。那我只能选 KO 了。嗯哼，这回我你没赌我赢。我本来是想赌你的，可是美人师兄先压了你，我只能压 KO 了。老三，你是不是放水了 ？KO 说，他赢了才有心情上课。哎，他这是生气了。是啊，你居然不信任他。你快去劝劝他，他要是不给我们烧烤怎么办？快去啊！包在我身上。K.O. 哎，坐好了，来，来，来，来，哎，鱼好了，鱼好了，鱼来喽！来，哎，鱼，哎，真行了啊！哎，我真心觉着。K.O. 当程序员啊，就白瞎了。他呀，就应该当一个烧烤店老板，绝对比现在有前途。对，对呀，没错没错。K.O. 师兄，你还是作为老板行吧。不行。哎，老板，你是不放人吗？在外面吃太麻烦，可以在公司弄个厨房。老三，够狠啊！这可叫一鸡两吃是吧？美哥，人家都吃着碗里的，看着锅里的。你这是要把人出事吃了吧？鸡腿儿，我在看我的鸡腿儿啊。对啊，你烤的太慢了吧？哦，鸡腿来了！哎，鸡腿来了！哎，我的鸡腿！我的，我的，哎，我的鸡腿！我的鸡腿！哎，我听半天了，这都快跟我像了！我的鸡腿！保护下，保护下。这个鸡腿先削了，得削背几条。嗯，不错不错呀，这好鸡腿。拿了，你们这些坏人！我这么壮硕，我一个鸡腿都没少。你们这群人是看见吃了五力值爆表了
。我看你考得太慢了，还有你们太没有秩序了。我建议咱们定个规则来分配。哎，不如我们靠实力，石头剪刀布，谁赢谁先吃。那叫实力吗？那叫运气。再说了，石头剪刀布那么快，玩一百把，这一个技段没考好呢。就是。哎，我有个建议啊。我觉得啊，我们可以去《倩女》里 PK， 大家都有账号呗，对吧？谁赢了谁先吃，这种靠实力说话了吧？嗯、游戏宅男，你跟我真人 PK 啊？怎么真人 PK 啊？三嫂还在这儿呢，你看她那贪吃样，不带她她能乐意？叔叔叫我要 PK， 我要跟大婶一组。嗯，提醒我了啊，玩游戏不能带老三。要不然鸡腿全没得吃了。就是，同意同意啊。那我吃什么？你可以让三嫂帮你啊。就这么定了，赶紧走去。哎，大家都不带一个服务器，怎么打、啊？这样吧，都来我们服，然后用我们的号，我来统计战绩，轮流 PK。我要用大神的号，行啊，三嫂，要用自己不熟悉的号。地狱无门，你偏来闯，你是自寻死路啊！还没玩，你们怎么知道我会输啊？来一把。嗯一个鸡腿，再来一局。我战术指导。你战术指导，我不玩了。哎呦喂，只要大神动动口，你就不敢打了。哎，我说玉公，你这一眼就被看穿了啊！好羞耻啊，玉公，是不是男人啊？闭嘴！来就来，来。定风波，魂楼一，水云游，跳上比武台，秦平乐家曲，服务取胜。哇塞，风云居然能跟上肖哥的速度！哎呀，有人要挂喽，要挂了！生生版，黄鹤照必输。哇塞，于本山。扣一个鸡腿，怎么扣一鸡腿啊？当然了，不你输给两个人了。我但我打死你，我扣一鸡腿。王子，哎，三嫂，把你的号借给我下载，我没玩过你的职业呢。好啊，那你等一下，我登录下我账号。好。好了吗，三嫂？嗯、呃，你等一下，我看一下信。哦。余伟微微，收到这封信，你大概会很奇怪吧？其实我也没想到，在告别《倩女幽魂》前，最后一封信，居然是发给你。你不用觉得困扰，我是来道别的，没有别的意思。有些事情憋在心里，不知道跟谁说才好。你就当我找了个树洞吧。我甄少祥一直游手好闲，没正经做过什么事。这次也是受了刺激，才决定去做游戏开发。没想到却真的来了兴趣。虽然我资历浅，经验少。但我是尽了最大的努力。其实我做好了失败的准备，只是没想到败得这么不光彩。如果我说那些见不得人的手段我根本不知情，不知你会否相信呢？尽管如此，我依然很惭愧。
，现在肖奈肯定很看不起我吧？说到底，如果我真的有本事，我父亲用不着耍那些见不得人的手段。这个游戏我玩了几年，现在就觉得再也没法待下去了。每次登录游戏，都好像在提醒我这段不光彩的经历。所以，我打算认真学点东西。这个，也许还要感谢你和肖奈。最后，麻烦你转告肖奈，我早晚有一天，会做出比他更好的游戏来。加油！恭候，小奶。哎呦，好了没啊，队长？我的画都写了。好啦，你用吧。好，嘿嘿嘿嘿，为了天佑的精神，先跟我来啊！我来。你是吧？嗯。来。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。好了，我现在来宣布一下比赛结果。微微师妹，鸡腿三个，羊肉串十个，掌声！来来，一起吃。鸡翅一对。鱼半山，一个都没有，欠一个鸡腿儿。太不科学了，我到现在什么都没吃着呢。你们也不知道给我一个，来给你。谢谢，我们出去走走。大哥，我连晚饭都没吃呢，你还去约会啊？再待下去，你要饿着肚子过夜了这里好像游戏里的落霞峰啊，所以带你过来看看。我突然想到，《新倩女幽魂》推出之后，《倩女一》里的人会不会越来越少，最后停止运行了？不会，应该会一直运行下去。可是《新倩女》会带走很多人。如果人数越来越少，封腾会关闭服务器吧？新游戏再好，又替代不了旧游戏的地方。不会所有人都离开。而且我记得，当初封腾承诺过，永久运营。话是这么说，可是以前也有说永久运营，最后却关闭的游戏啊。长了不敢保证，不过等到我们孩子能玩游戏，应该没问题。孩子？对。至少要带他到朱雀桥下，告诉他，我们在那里。说的第一句话。一笑奈何兄，你叫我，跟我结成小旅。结吧，我们一起到三生石。这件事本该你来处理，不过世界上关注的人太多，我想还是速战速决为好。那我们一起闯荡江湖。做一对江湖野鸳鸯。野鸳鸯，我记得我们明媒正娶，拜过堂。肖师兄，好巧啊！不巧，我在等你。
突然觉得，我刚刚纠结了半天的问题，一点都不重要了。就算哪天这个游戏关闭了，可是我们一起看过的风景，一起做过的事，那些记忆并不会因为数据的消失而消失。我会一直记在心里，你呢？我一定记性比你好。